¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva entrega del Garage. Yo soy María Díaz Guiñazú y voy a estar con todos ustedes a lo largo de este ciclo y, por supuesto, de este programa. ¿Qué estabas haciendo antes de arrancar a ver el Garage? ¿Ya está? ¿Te quedaste quietito? Vamos a inyectarte mucha nafta porque es momento de empezar con los adelantos. Y esta nota me gusta por dos. Los food trucks, digamos que fueron el puntapié inicial para esto que se está convirtiendo en una tendencia, aunque en épocas pasadas... Ya se hacía, y esto tiene que ver con el espíritu nómade de los seres humanos. Estamos hablando de un fashion truck. ¿Qué significa? Bueno, una camioneta customizada para vender diferentes servicios y productos. Esta vez una diseñadora nos trajo un colectivo que lo armó a su gusto y piachere para vender, ¿qué? Ropa. Esta no es la forma tradicional de sentarse en una artesanía mecánica argentina, si querés. Estás en una moto que es un prototipo del Museo del Automóvil que dicen que si Henry Ford hubiera hecho una moto, lo hubiera hecho así. Está hecha con partes de autos, eh, de diferentes autos del 36 aproximadamente de Ford. Así que mirala, admirala, porque la verdad es que es una pieza única. Otras que son piezas únicas, que casi no hay, que prácticamente te diría que desaparecieron, son las Board Track Race. ¿Qué es esto, María Amalia? Bueno, las World Cup Race en realidad son carreras que se jugaban entre el año 10 y el 20 en los Estados Unidos. Están muy relacionadas con la, con la Primera Guerra Mundial, pero lo cierto es que eran carreras en circuitos entablonados. Fueron desapareciendo con la gran depresión del 29 y, por supuesto, la crisis que empezó en el 30 a nivel mundial eh, en cuestiones económicas. Lo cierto es que las World Trail Racers, que eran las motos, un tipo de motocicletas, desaparecieron con estas carreras. Por lo tanto, son inallables. ¿Ah, no hay moto? No importa, la copiamos. Hay réplica. ¿Querés verla? Mira. Claro, qué divinamente que la estamos pasando. Yo por lo menos me estoy divirtiendo un montón. Hay mucho más motores para todos ustedes después de esta pausa. No te mueves. El AMG GTR es un modelo de Mercedes Benz que se supera, por supuesto, en cuanto a estética, en cuanto a mecánica, en cuanto a prestaciones para la conducción. Autos de ensueño. Autos cada vez más bonitos y que van subiendo un escalón. ¿Querés ver este súper deportivo en el garage? Te lo trajimos para que lo disfrutes. Así. Bueno, tengo un programón de actividades, digo, no este ya es un programón, pero tengo un programón de actividades. Te invito a que nos vayamos a unos 300 kilómetros al noroeste de la provincia de Buenos Aires, a Lincoln, que tiene una fiesta popular preciosa, son los carnavales, los tan mentados y conocidos carnavales de larga tradición y que tiene entre tantos encantos, más de 100, la trupe de los autos locos, la rana bailarina, la bolita loca, son algunas de las entretenciones y de los autos creativos que te trae este desfile de autos locos y que se llevan, por supuesto, el corazón y los aplausos de todos los asistentes. ¿Querés divertirte? Mira este despilfarro de alegría y de locura. Divinos. Bueno, y si tenemos que hablar de excelencia, de alta gama, de lujo, de confort y de superación constante, tenemos que hablar de Audi. Esta vez en una alternativa, porque nos vamos a quedar con el FE06, sus pilotos que ya lo están testeando para entrar en competencia en el próximo campeonato de eh, Fórmula E. Nos contaron en primera persona cómo ruge este motor. ¿Estás preparado para escucharlo? Yo sí. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado, por lo menos por hoy, por ahora, porque en realidad puedes seguirnos viendo en www.elgarage.com, en nuestra página web, y si no, en todas y cada una de las redes sociales como El Garage TV. Yo soy Amalia Díaz Guiñazú, espero que las hayas pasado muy, pero muy bien. Hubo una sobredosis de bujías, de bulones, de tuercas, de motores y de todo lo que nos gusta a los fierreros. ¿Te veo la semana que viene? Seguro, ¿no? No te muevas de ahí, porque yo tengo mucho más como siempre. Chau.